。阿留申群岛战役可谓是二战太平洋战争期间最不令人熟知的一场战役，但它对整个二战的影响却能堪比中途岛海战。今天大兵就为大家解开他不为人知的另一面。话不多说，我们直接进入正题。其实，日本之所以会进攻阿留申群岛，除了杜立特空袭的原因外，还在于阿留申群岛独特的地理位置。该群岛位于阿拉斯加西南区域，且整体是一道指向日本北部、长达一千六百公里长的弧线。这也就导致该群岛从地图上来看，对于美日两国来说，似乎都是一条战略捷径。首先，美军能通过其进攻日本千岛群岛，然后进军北海道；日军则是能通过该群岛直接进攻阿拉斯加，甚至威胁到美国沿海和加拿大西海岸。只不过令双方都没想到的是，阿留申群岛恶劣的天气条件，比如大风、大雪、迷雾以及强降雪，使得这些岛屿每年在一半的时间都无法从高空上观察，间接造成了后来双方空军部队的惨重损失。需要注意的是，其实早在太平洋战争爆发之前，美陆军就组建了由西蒙·波利瓦尔·巴克纳少将领导的阿拉斯加防卫指挥部。截止至阿留申群岛战役爆发前，驻守在阿拉斯加的美陆军人数已经从 2.15 万增加到了 4.5 万，其中有 1.25 万人驻守在阿留申群岛，分别是冷湾 2,500 人、乌姆纳克岛 4,000 人、荷兰港 6,000 人。不过，兵力虽然看着不少，但真正的作战人员却只有 2,300 人。而相较于陆军兵力，阿留申群岛的海空军战力就比较强悍了。负责驻守此地的是威廉·巴特勒少将，指挥着陆军第十一航空队，立下配属有十架 B 幺七、B 二五重型轰炸机、三十四架 B 幺八、B 二六中型轰炸机，以及九十五架 P 三九、P 四零战斗机。海军则是在北太平洋部队由罗伯特·西奥博尔德少将指挥立下的第八特遣舰队，装备有五艘巡洋舰、六艘潜艇、十三艘驱逐舰、三艘游轮和以及八架配置有雷达的 PBY 水上飞机。海空军整体战力极为强悍，只不过由于巴克纳和西奥博尔德的恶劣关系，为后续美军的一系列行动埋下了不好的伏笔。一九四二年六月，就在南云中一指挥日军进攻中途岛的同时，日军细宣雾子郎少将指挥的北方舰队也开始驶向阿留申群岛。按照此前制定好的 A.L. 作战计划，角田觉志将于六月三日指挥隼鹰、龙骧两艘轻型航母，在三艘重巡、三艘轻巡和十一艘驱逐舰的配合下，进攻美军位于荷兰港的基地。期间，由惠基松年指挥的第七师团负责占领阿图岛；向井一二三指挥的五贺第三海军陆战队，则是负责占领基斯卡岛。只不过，由于美军在阿留申群岛的基地都位于该群岛的东部，在阿图岛和基斯卡岛并无基地，且日军并不知道美军在乌姆纳克岛还有机场，因此在初次交锋之前，美情报部门就掌握了 A.L. 作战的大致信息，并下令各基地的部队进入了高度戒备状态。就这样，在六月三日早上五点四十分，美军雷达率先发现了来袭的日本机队。驻守在乌姆纳克机场的美军只用了四分钟就升空了全部的 P 四零战机，同时日军十七架九七式舰载攻击机也抵达了荷兰港基地上空。迫于美军高射炮的火力，日军轰炸机只能在高空投弹，造成的毁伤效果甚微，未能破坏该基地的重要设施。期间，美军共击落了日军一架零式战机和两架水上侦察机。最重要的是，日军派出的战机有一半都未能找到荷兰港。由此可见，在阿留申群岛飞行的困难。空袭过后，美军随即派出飞机，想要搜寻日军航母的位置。只不过，虽然 PBY 在6月4日早上9点发现了日军舰队，美军也派出了 B 2 6 B 1 7机群前往轰炸。却未能取得战果，反而损失了数架飞战机。
，当天下午十五点，角田觉治再次下令，派遣了六架九七式舰攻、十五架零战和十一架九九式舰轰再次袭击荷兰港。期间，九九式舰轰投掷的航弹命中了美军西北号仓库船，不过在返航时被美军 P 四零机队伏击，击落了两架零战和两架九九式舰轰，但美军也损失了两架。由此可见，零式战机的性能优势。不过，最重要的是，在这次袭击中，有一架日军零战在被美军击中后，迫降在了阿库坦岛，飞行员当场毙命，但战机非常完好。之后，美军在这架零战的试飞数据上开发出了有针对性的战术，并研制出了新型战机，也就是 F 6 F 地狱猫，彻底终结了零战的不败神话。以至于现今有很多历史学家认为，阿留申群岛战役最大的战果就是缴获的这架零式。好了，我们回归正题。就在角田觉治再次进攻的同时，山本五十六在中途岛遭遇惨败后，随即命令角田觉治放弃 AL 作战，即刻向中途岛方向的日军舰队靠拢。于是，在日军损失十架战机、美军损失十四架战机后，两方在阿留申群岛的初次交锋正式结束。然而，日军显然不会这么放弃。虽然山本五十六想要直接放弃 AL 计划，但他还是命令日军按照既定方案，在六月六日占领了阿图岛和基斯卡岛。而驻守基斯卡岛的十名美军，在经过了一段时间的躲藏后，最终两人阵亡，八人被俘。由于天气的影响，美军直到六月十日才发现日军早就占据了这两座岛屿。随后，美陆海空三军都决定收复这两座岛屿，其中由美陆海军的航空兵首先发起了反攻的号角。六月十至十三期间，美军航空兵对驻扎在基斯卡岛的日军发动了第一波空袭，摧毁了三架九七式飞艇。期间，担任领机的 B 二四直接被日军防空炮击落，而那些被强行当作轰炸机来使用的 PBY， 更是在短短三天内就损失了十架。之后，由于基斯卡岛的恶劣天气，美军陆航轰炸机付出了惨重的代价。从日军占领开始至十月三十一日，在美军第十一航空队损失的七十二架战机中，大部分都是因为天气原因坠落，只有九架是战斗损失。在八月二十八日，更是有多达五架战斗机在短短两小时内因天气原因先后坠毁。可以说，在整个阿留申群岛战役中，双方有半数以上的战机都是因为天气原因或坠毁或失踪。与此同时，美海军也没闲着，立下舰队分别在六月三十日、七月、八月七日炮轰了驻扎在基斯卡岛的日军，但战果寥寥。与之相比，在七月四日，美海军黑卢号潜艇直接潜入了基斯卡港，袭击了港内的三艘日本驱逐舰，当场击沉了舰号，并击伤了匣号、不知火号。同一天，海神号潜艇在阿图岛以南击沉了日军子日号驱逐舰。这还不算完，在七月十四日，银汉鱼号潜艇又击沉了日军 S C 二五和 S C 二七两艘猎潜艇。但是该潜艇却在七月三十日失踪，艇员无一生还。不过，就算是美海空两军的进攻很猛烈，却仍未实现对两岛的封锁。日军还是在七月初往基斯卡岛运送了一千二百名士兵。后来，随着瓜岛战役的爆发，美海军不得不从阿留申群岛调走更多的部队，只留给了西奥博尔德两艘轻巡和四艘驱逐舰。这根本无法压制两岛上面的日军。之后，经过一系列考虑，美军决定将阿达克岛修建成前进基地。于是，在八月二十八日，经过侦查后，美军将独立第四步兵团的四千五百人，在三十日送上了阿达克岛，并迅速修建了机场。而有了该机场，美军航空兵的战斗效果瞬间获得了质的提升。毕竟，该岛距离斯卡岛只有四百公里。一九四二年九月十四日，转机出现了。美军航空兵厄尔克森上校以十二架重型轰炸机和二十八架战斗机为编队，进行了太平洋战争中首次零高度空袭，并取得了巨大成功，当场击毁了斯卡岛日军两艘船只，击伤三艘。
，另有三艘微型潜艇被击沉，五架二式水上战斗机被摧毁，同时还炸掉了六门高射炮和众多建筑设施。这次空袭给日军造成的损失，甚至超过了此前全部空袭战果的总和。之后，美航空兵的反舰效率大幅提升。十月四日，日军婆罗洲湾运输船被击沉；十月十六日，龙号驱逐舰沉没；十一月三日。旅六五号潜艇沉没。次年一月五日，蒙特利尔湾沉没。到了一九四三年三月份，美军第十一航空队的战果已经达到了四十多艘日本船只和三千四百七十七名日本海军人员。不甘示弱的日军随即在一九四二年九月三十日对美军阿达克岛基地进行了长达五天的进攻，但是由于每次只能派出一至三架水上飞机，根本无法造成有效战果。当时日军指挥官判定基斯卡岛的情况危机，直接在九月十六日将阿图岛上的部队派往了基斯卡岛，将该岛变成了一座刺猬，总兵力一度达到八千人。可惜的是，当时美军并未察觉到日军的动向，因此日军米后来又在十月二十九日派遣第三零三独立步兵大队的一千一百人重新占领了阿图岛。而在一九四二年全年的空袭作战中，根据美第十一航空队的统计，在战斗中一共击毁了日军五十架飞机，自身因战斗损失十二架，但却有八十架战机因天气、事故等原因损毁。而且这样的损失，即便到了一九四三年也未曾降低。在一九四三年一月十八日的任务中，美军十八架战机刚起飞不久，大雾就突然降临，笼罩了阿达克岛机场。其中有四架 B 二四被困在了空中，最终有两架失踪，一架迫降损毁，剩下的那一架在乌姆纳克机场进行降落时，却撞上了两架 P 三八，六架战机全部损毁。然而，就算是在这种极端恶劣天气下，双方也没有放弃出击，他们都将目光投向了距离基斯卡岛只有一百公里远的安西卡岛。得益于美军连续的空袭，彻底压制了基斯卡岛的日军，使得美军抢在日军前面占领了安琪卡岛，并开始在该岛上修建机场。与此同时，美海军方面在1943年1月4日，托马斯·金凯德海军少将接替了西奥博尔德的位置，并且将舰队指挥官换成了查尔斯·霍雷肖·麦克莫里斯少将。上岗之后，金凯德立即派出了仅有的两艘巡洋舰和四艘驱逐舰。时间来到二月十八日，麦克莫里斯命令舰队驶进阿图岛，以舰炮击沉了日军“赤金丸号”运输船，逼走了其余日本运输船，借此直接封锁了阿图岛和基斯卡岛。至此，整个战略态势发生了翻天覆地的变化。原本占尽优势的日军成了劣势方，被美陆航以每天六七次的空袭频率全面压制。后来，直到一九四三年三月九日，日军运输船才再次突破封锁线，送来补给和增援，而这支运输船队也成为了最后一支。至此之后，阿图岛和基斯卡岛上的日军就只能依靠潜艇进行补给了。在判断过形势之后，日陆军北部司令通口基一郎随即向后方指挥部发布通告，要么立即支援基斯卡岛和阿图岛的守军，并切断美军的补给线；要么将部队撤出阿留申群岛。但这些请求却遭到了大本营的拒绝，反而决定让日本海军掩护运输船强行突破封锁线。为了达到这一目的。细宣悟子郎亲自率领以纳智号为旗舰，配以两艘重巡、两艘轻巡和四艘驱逐舰组成舰队，前往阿留申群岛。如此以来，日本海军的战力再次压制了只剩一艘重巡、一艘轻巡和四艘驱逐舰的美海军。就在1943年3月26日，美日舰队在基斯卡和阿图岛附近遭遇，且都在射程外就发现了对方。思考过后，战力陷入劣势的麦克莫里斯仍旧决定维持对两岛的封锁。八点三十八分，日军巡洋舰首先开火，几分钟后，两艘美军巡洋舰开始还击。盐湖城号发射的炮弹精妙命中了纳智号，后者发射的鱼雷却都打偏了。
，但是好景不长，九点十分，日军摩耶号开炮，命中盐湖城号，破坏了后者的动力系统。为了掩护失去了动力的盐湖城号，三艘美军驱逐舰发动了冲锋，结果两艘被重创，另外一艘贝利号驱逐舰也失去了动力。此时，一旦日军继续下去，就能轻易将美海军舰队全歼，打破封锁。出人意料的是，细宣悟子郎竟然下令撤退，放弃了即将到手的胜利。如此以来，这场遭遇战以美海军遭受重创结束，继续维持着对两岛的封锁。之后，随着美军优势的不断积累，再加上还赢得了科曼多尔群岛海战，阿留申群岛之战的最终结局已经注定了。但依然驻扎在两岛上的日军却不会随着战事的巨变而消失。很快，该战役走向了另一个高潮。一九四三年五月，在经过长达十一个月的作战和准备后，美军终于开始收复阿图岛和基斯卡岛。期间，金凯德为总指挥。经过侦查后，发现阿图岛日军防御较弱，美国随即决定最先进攻阿图岛。1943年5月11日清晨，进攻行动正式开始。美军派遣了近250架战机和三艘军舰对阿图岛进行轰炸和炮击。10点30分，美军第七师一部在阿图岛北岸登陆，主力则是从该岛南岸的马萨克斯湾登陆。意图两面夹击，将日军赶下海。只不过，虽然登陆阶段极为顺利，但迎接美军的依然是一场苦战。由于该岛地形和天气的影响，当时美军南部登陆部队向北进发，试图按计划与北部登陆部队会师。但在马萨克山谷，日军密集的防御攻势阻碍了他们的脚步，士兵只能就地挖掘散兵坑。可坑一挖好，水就立刻涌了进来。士兵们不得不缩在冰冷的水中。不仅如此，由于正处于解冻时期，美军车辆在泥泞中很难前行，只能靠人力拉着重型火炮前进。另一边，与南部登陆部队相反，北部登陆部队进展非常顺利，期间不断攻破日军阵地，朝着预定汇合点进发。时间到了五月十七日，面对不断增加的伤亡人数，日军指挥官山崎宝代意识到。根本无法阻止美军的汇合，便下令部队撤往东部，退守克莱维斯隘口。此地位于冷山和安博角两个制高点之间，美军只需攻下任一个制高点，就能击溃日军防线。面对居高临下的敌人，美军第十七步兵团花费了三天时间才啃下了这块硬骨头。另一边的安博角更艰难，面对美军连续四天的猛烈进攻，日军都坚持了下来。直到二十一日凌晨，美军才趁着夜色掩护，派遣了两个排的士兵，悄悄爬上安博角顶峰，与惊醒的日军展开白刃战，最终控制了克莱维斯隘口。至此，残余日军被压缩到奇恰格港，决战开始了。虽然知道此战必败，残余日军依然负隅顽抗，并在奇恰格港构筑了复杂的战壕体系和火力网。原本美军计划在二十九日清晨发起总攻，却没想到日军指挥官山崎宝代却抢先一步，在当天凌晨三点下令发动自杀式冲锋，悄悄地摸进了美军阵地，击杀了众多士兵。不过，当他们行进至克莱维斯隘口时，直接被五百多名美军工程兵打成了筛子。一九四三年五月三十日，弹尽粮绝的日军在谷地内集体自杀。至此，阿图岛被美军收复。同时，在六月底，美军也开始了对基卡岛的收复。守岛日军在考虑到种种困境后，于七月二十九日前，在浓雾的掩护下，陆续撤离了。期间，美军并未察觉到，并在八月一日起对基卡岛进行了高达一百零六次的轰炸，最终于一九四三年八月十五日在该岛登陆。至此，阿留申群岛战役正式落幕。总结来说，在这长达十四个月的战役中，双方都付出了惨重的代价。而经过此战役，美军也消除了日军对北太平洋和阿拉斯加的威胁，算是接下来局部反攻的开始。那么，大家认为该战役与中途岛谁更重要呢？欢迎在评论区内讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎大家指正。今天的视频到这里就结束了，喜欢的朋友们请点赞关注，我们下期再见。